ഋതികൂട്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർക്ക റൂട്ട്സിന് രജിസ്ട്രേഷൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അനാവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ തരാം ആരാണ് അനാവശ്യമായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോയ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകുക നിങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടി നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരോടും സലാം പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും വസ്തുതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഗർഭിണികൾ വയോജനങ്ങൾ അതായത് പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിസയ് വിസിറ്റ് വിസയിൽ നാട്ടിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ആ വിസ എക്സ്പേർഡായി അല്ലെങ്കിൽ വിസയോടുമായി പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഗർഭിണികൾ പ്രസവ സമയം അടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് അവർ നാട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ജോലിയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കൊറോണ ഇങ്ങനെ പടരുന്നു എന്ന് ഒരു 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 വാർത്ത കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്കത് പ്രോബ്ലം ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ കപ്പൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിമാനം കയറി നാട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈറസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് അതായത് ഒരാൾ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന ആ ഒരു വേഗത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് സംബന്ധിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മരണനിരക്ക് വളരെയേറെ കുറവാണ് മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മരണനിരക്ക് വളരെയേറെ കുറവാണ് ഇനി മരണനിരക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ ആരൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ് കൂടുതൽ വയസ്സായ ആളുകൾ അതായത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടും അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവുള്ള അതായത് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ അസുഖം കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ യു എസ് ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും ഈ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു എഴുപത് വയസ്സിന് അല്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആ ജനവിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മരണനിരക്ക് കൂടുന്നതും പിന്നെ വേണ്ട സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന പല വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു നല്ല ജോലിയാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് അസുഖം കിട്ടാൻ സാഹചര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസരമാണെങ്കിൽ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്താ സാഹചര്യമെന്ന് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ റൂമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആ സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകരുത് നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ആ ഒരു സമീപം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സാമീപ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഒരു മനസ്സിന് സുഖമുണ്ടാവും പക്ഷേ നാട്ടിലെ വളരെ കൺട്രോളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ കോവിഡിനെതിരെ നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകും അവിടെ ആളുകളുടെ ജോലിയിലേക്ക് പോകും അവിടുത്തെ ജോലിയുള്ള ആളുകളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകും പക്ഷ
എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളത് അവിടുത്തെ കുട്ടികളും അവിടുത്തെ ആളുകളും അവിടുത്തെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പുകളും വളരെയേറെ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ സമയമെടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് അത് നിൻ്റെ വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പല ആളുകളും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജീവനും കൊണ്ട് പോകുന്ന ഓടുന്ന ആളുകൾ അവർ മരണം വരെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയേ പറ്റൂ അതിന് യാതൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല കാരണം എന്നും കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊരുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം പടച്ചത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പേടിച്ചോടുന്നവർ അവർ എന്നും പേടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓടി ഓടി അവരെ തളർന്ന് വീഴുകയല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള മൊറട്ടോറിയം അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ഇളവുകൾ തിരിച്ചടവുകളും അതിൻ്റെ പലിശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനൊക്കെ പല സാവകാശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയ് മാസം കടന്നു മെയ് മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഏകദേശം നോർമലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പലിശയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചടവും ആ ലോങ് ലോണിൻ്റെ ബാങ്കും പരിപാടികളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അടക്കണം അതിനുള്ള പൈസ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണും പ്രവാസികളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ കൈകെട്ടി നോക്കി നിന്ന് കളിയാക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോവാം അതിന് ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകണം ഇത് സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പോവാം അതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കി രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് കപ്പലുകളും അതുപോലെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ട് ുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോവാം പക്ഷെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ജോലി അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം അറിയില്ല അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം നിങ്ങളെ കാത്ത് ആ ഒരു ജോലി ഒരിക്കലും വെക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഗവൺമെൻറ് വിവിധ തരം വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള എയർപോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് വളരെ 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 ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഏത് രാജ്യത്തോ ഇപ്പോൾ യു എ ഇ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഖത്തറാവത്തെ സൗദി അറേബ്യ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ യു കെ യു എസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിലായി അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന രാജ്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിലായതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിമാന വിമാനത്തിൻ്റെ അതായത് യാത്രകളും അതുപോലെ എൻട്രികളും എക്സിറ്റുകളും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരിച്ചു വരൽ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തെ ഒരുപാട് ആടിയുലയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചി കുറച്ച് വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ആളുകൾ കുറച്ച് പണം സേവ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ റിലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജോലിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് തിരിച്ചും നിങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവൽപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വിയോജിപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആ ഒരു ജോലി വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലൊക്കെ വന്
കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏകദേശം കൺട്രോൾ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇവ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു അറിവുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഞാൻ അമീർ വരാം ബൈ ബൈ